ఉన్నారు మీ మంత్రులు నేను ఎప్పుడు కూడా వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పా మొదటి అంశం రెండున్నర లక్షల మంది వాలంటీర్లకు సంబంధించి అది ఒక ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ నూట అరవై నాలుగు రూపాయల ముప్పై మూడు పైసలు ఇస్తున్న రోజుకి ఒక ఉపాధి గ్రామీణ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కంటే చాలా చాలా తక్కువ అంటే ఒక డిగ్రీ చదువుకున్న వాళ్ళకి కనీసం నూట అరవై నాలుగు రూపాయలతో సరిపెడుతున్నా ఉంటే అది ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అది మొదటిది రెండు మీరు ఇది కొంచెం పార్టీలోకి వచ్చారు కాబట్టి మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా తిరిగి తీసుకెళ్ళండి పదం డేటా ఈజ్ న్యూ ఆయిల్ క్లైవ్ హంబి అని ఒక డేటా సైంటిస్ట్ బ్రిటిష్ మ్యాథమెటిషియన్ రెండు వేల ఆరులో ఆయన చెప్పింది డేటా ఈజ్ న్యూ ఆయిల్ దాని అర్థం ఏంటంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ఎంత విలువైందో డేటా అంత విలువైంది ఇది ఈ డేటా మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ మీ కుటుంబ సభ్యులు మీ కులం మీ ఉపకులం మతం మీరు ఏం తింటారు ఏమి చేస్తారు రోజు మీరు ఎలా ప్రవర్తిస్తారు రోజు మీరు ఎలాంటి వ్యక్తులతో కలుస్తారు మీ భావోద్వేగాలు ఏంటి మీ ఆలోచన ఏంటి ఇవన్నిటినీ బట్టి ప్రొఫైల్ చేయటం దాని కన్వీనియంట్గా ఉండటం ఇవి చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది న్యూ ఆయిల్ రెండు ఇరవై ఒకటో శతాబ్దానికనే వాళ్ళు చెప్పింది సో ఇప్పుడు డేటా ప్రొటెక్షన్ అనేది డేటాని మన పర్సనల్ వ్యక్తిగత డేటాని భద్రపరచుకోవటం అనేది అత్యంత కీలకమైంది ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో రెడ్ క్రాస్ వాలంటీర్స్కి సంబంధించి రెడ్ క్రాస్ వాలంటీర్స్ సంబంధించి ఎక్కడో స్విట్జర్లాండ్లో స్టార్ట్ అయింది యూరోప్లో స్టార్ట్ అయిన దానికి ప్రతి దేశంలో ఆ దేశం తాలూకు ముఖ్య అధిపతులు రాష్ట్రపతితో ప్రధానమంత్రి అలా ఉంటుంది అలాగే మన మన దేశానికి సంబంధించి రెడ్ క్రాస్ వాలంటీర్స్కి స్వచ్ఛందంగా సేవ చేసే వాళ్ళని వాలంటీర్స్ అంటే డబ్బులు తీసుకోకుండా సో అప్పుడు ఇలాంటి వాళ్ళకి నూట అరవై నాలుగు రూపాయల గౌరవ వేతం ఇస్తున్నాం ఇస్తున్నాం ఇస్తున్నప్పుడు ఐదు వేల రూపాయలు జీతం ఇస్తున్నప్పుడు దే ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాలంటీర్స్ నెంబర్ వన్ రెడ్ క్రాస్లో వాలంటీర్స్ అంటే డబ్బులు తీసుకోవాలి స్వచ్ఛందంగా మీలాంటి వాళ్ళు నాలాంటి వాళ్ళు వెళ్ళి ఏదైనా విపత్తు వస్తే వెళ్ళి సేవ చేయటం వాలంటీర్స్ అంటే అలాంటి వాలంటీర్స్ కూడా భారతదేశపు రాష్ట్రపతి రెడ్ క్రాస్ ఇండియన్ రెడ్ క్రాస్ వాలంటీర్స్కి అధ్యక్షుడు మన రాష్ట్రం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి మన రాష్ట్ర గవర్నర్ దానికి స్టేట్ లెవెల్ దానికి అధ్యక్షత వహిస్తారు అంటే ప్రతి దానికి ఒక ఫిగర్ హెడ్ ఉంటాడు ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ తప్పు చేసిన కన్సర్న్ సిఐ ఎస్ఐ డిఎస్పి ఎస్పి టిల్ డిజిపి ఇది హైరార్కి ఇది ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఈ తప్పులు ఒకటి ఈ డేటా ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇరవై మూడు అంశాల పైచిలుకు డేటా మీరు కలెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు రెండున్నర లక్షల మందిని మొట్టమొదటిగా మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నారు మీకు ఏ హక్కు మీద చేస్తున్నారు దానికి ప్రభుత్వ విధి విధానాలు ఏంటి వాలంటీర్స్కి వాడు చెయ్యకూడని డేటా అంతా వారి చేత కలెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇది డేటా చౌర్యం కింద వస్తుంది డేటా ప్రొటెక్షన్ కింద వస్తుంది అలాగే వైసీపీ మాట విని గతంలో కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు చాలామంది మనం ఏమనుకుంటాం మన పెద్దలు అధికారంలో ఉంటే మనం ఏదైనా చేసి ఇచ్చి అనుకుంటే అలా కుదరదు వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఇక్కడ రాజ్యాంగం ఉంది కోర్టులు ఉన్నాయి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి అక్కడ మనకి జగన్ మనకు కూర్చోబెట్టి అన్న నువ్వు చేసేయాలంటే చేసేస్తాను పొరపాటున మీరు చేసే నేను చూసుకుంటానని అలా చేసేయటం వల్ల ఈరోజు రెండున్నర లక్షల ఈ వలంటీర్ ఉద్యోగ వలంటీర్లకి జీవిత భవిష్యత్తు చాలా డేంజరస్ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు నేను కేంద్రంలో దగ్గరికి వెళ్ళాను అమిత్ షా గారితో మాట్లాడాను 
కేంద్ర హోంమంత్రి వారు నేను జాతీయ నాయకత్వంతో మాట్లాడాను డేటా చౌర్యం చాలా కీలకమైంది మీ పాస్పోర్ట్ డీటెయిల్స్ కానీ మీ ఆధార్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ కానీ ఎక్కడైనా సరే మీరు పేపర్లో పబ్లిష్ చేసినా అది నేరం మీరు ఎక్కడైనా మీ సర్వర్లో పెట్టుకున్నా అది నేరం కింద వస్తుంది చాలా కీలకమైంది చాలా జాగ్రత్త పడాల్సింది అలాంటిది మీరు ఇంట్లో ఎంతమంది ఆడపిల్లలు వయసులు ఎంత ఇవన్నీ డేటా తీసుకుంటున్నప్పుడు నేను అడిగింది ఏంటంటే ఎన్ని వ్యవస్థలు ఈ డేటా ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఇలాంటి ఇరవై మూడు పేజీలు ఇరవై మూడు అంశాలతో కూడిన డేటా వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసి అదొకటితో సరిపోవట్లా ఇది అఫీషియల్గా కలెక్ట్ చేసే డేటా అఫీషియల్గా కాకుండా వీళ్ళు ఏ ఏ టైమ్స్కి ఎక్కడికి వెళ్తారు ఇదంతా రికార్డ్ కూడా ఇది కూడా చేసుకుంటా ఉన్నారు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ చాలామంది యువత ఉన్నారు పెద్దలు ఉన్నారు హైకోర్టు లాయర్లు ఉన్నారు ఇక్కడ చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అనుకోని వాళ్ళ చేతిలో పడితే ఈరోజు డిజిటల్ మనీ ఒక చిన్నపాటి సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్ కొడితే మీ డబ్బులు పక్క దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఒకేసారి వంద రూపాయలు వెళ్ళకపోవచ్చు వెయ్యి రూపాయలు వెళ్ళకపోవచ్చు పది పది రూపాయలుగా ఐదు రూపాయలుగా చౌరీని చేస్తారు లక్ష మంది దగ్గర పది రూపాయల చొప్పున చౌరీ చేసినా దోపిడీ దోపిడియా దొంగతనం దొంగతనమే అది మనం మర్చిపోకూడదు అలాంటిది వీళ్ళు ఎఫ్ఓఏ అనే కంపెనీ నానక్రామం గూడాలో పెట్టారు ఈ డేటా అంతా అక్కడికి వెళ్తుంది దానికి ముందు మూడు కంపెనీల్లో ప్రతి సంవత్సరం కొత్త కంపెనీకి ఇస్తూ ఉన్నారు నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం ఈ మూడు కంపెనీలు ఎవరివి ఈ ఎఫ్ఓఏ కంపెనీ ఎవరిది దీని మూల దీనికి అధిపతులు ఎవరు దీనికి వైసీపీలో ఉండే నాయకులు దీనికి ఓనర్సా ఎవరిది ఇది దీని మీద విచారణ జరగాల్సిందే ఇది నేను కేంద్రం దాకా తీసుకెళ్తాను జగన్ గుర్తుపెట్టుకో జగన్ ఈరోజు నువ్వు నాకు ప్రాసిక్యూషన్ నన్ను ప్రాసిక్యూట్ చేయమని నన్ను ప్రాసిక్యూట్ చేయమని నువ్వు నా మీద కేసు వేసావు ప్రభుత్వం మీద గుర్తుపెట్టుకో నీ ప్రభుత్వాన్ని కిందకు లాగేది ఇదే ఇక్కడితో ఆగదు జగన్ ఇక్కడితో ఆగదు మీ మైనింగ్ అక్రమాల దగ్గర నుంచి మీ దోపిడీల దగ్గర నుంచి అన్ని బయటికి తీస్తాం నేను చాలా బలంగా నమ్మకంగా చెప్తున్నాను జగన్ మీ ప్రభుత్వానికి మీకు రోజులు దగ్గర పడ్డాయి జగన్ నీకు చెప్పా నేను డేటా చౌర్యం కింద గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ టీవీలో వీక్షిస్తున్న వైసీపీ నాయకులు కానీ పరిశీలకులు కానీ మేధావులు కానీ సలహాదారులు కానీ అందరూ చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మీరు డేటా చౌర్యం కింద వస్తుంది మీరు చేసే డేటా మీరు కలెక్ట్ చేస్తున్న డేటా సమాంతర వ్యవస్థ